do not fear those who can kill the body, but after that, a nothing more they can do. Fear rather the one who after he has killed has also the power to destroy in Gehenna. These are very powerful, direct Semitic sayings. The power of the truth is rather like a two-edged sword. Ouch is the reaction of the soul. Is that politically correct? That's our own reaction. But who are we to put the Lord in his place and to improve upon his teaching? He is coming from the bosom of the Trinity. He knows what's on the other side and he knows why he's coming. It's to save us from all that. But he warns us time and time again that the other side is far more real than this side and it is the only reality that we cannot ever avoid or come back from. The martyrs knew it. This is the feast day of the first martyrs of the continent of North America. There were eight Jesuits who gave their life to implant faith, grace, the one true church in that new world. It was atrocious. Saint Jean de Brébeuf was bound to a stake and exquisitely tortured to death. Isaac Jogues was reduced to slavery and probably so as to make sure he would never ever celebrate Holy Mass again, his hands were completely mutilated. Through a mercy of God he was able actually to return in that terrible state to France. Useless, he couldn't do much. He certainly couldn't celebrate the sacred mysteries which were his life. And he made a desperate plea to the Holy Father for a dispensation, for without complete hands and fingers one may not celebrate. He broke into tears when the rescript came back eventually, allowing him exceptionally to do so. And what was his interior joy and ecstasy when he was able to mount again the sacred steps and celebrate Holy Mass with the fervour of his very first one, with all these bits of hand mangled but close to those of his Saviour on the cross. And then he asked also if he could return to that very mission which was responsible for the mounting. And he was allowed to when he died tomahawked to death. Gruesome tortures awaited all of them. And we even think about not only not celebrating, not only not going to Holy Mass, but it might even be not persevering in the sacred state of the priesthood or the religious life. How blind we are and how immediate the important is compared with that reality which we cannot ever avoid. Il Vangelo è forte. Dice di non temere quelli che possono uccidere il corpo, ma dopo non hanno più niente da fare. Invece dobbiamo temere quello che ha la potenza di distruggere, questa è la parola, il corpo e l'anima della vienda. 
Gesù sempre ci mette in guardia contro la realtà, l'unica realtà che finalmente conta l'eternità. È un errore, una presunzione di dire che questa è una parola nel suo contesto primitivo, come se fossero i moni di oggi che non sanno per la prima volta la verità sull'aldilà. Anzi, il Signore sapeva da dove veniva lui e dove vanno gli uomini. Se è venuto dalla sede della Santa Trinità, è venuto per un motivo, per salvarci di tutto questo. E di dire dopo che non esiste, che non è un rischio serio, è una partecipazione all'illusione fondamentale di Satana. E i martiri, i missionari particolarmente, lo sapevano benissimo, era per salvare le anime di questo buio eterno che andavano a raffrontare ogni rischio. Questi otto gesuiti partiti dal Nord America, dal Canada, hanno dato tutto. E Saint Jean de Brébeuf fu torturato fino alla morte è stato così legato a una colonna. Isaac Jog fu ridotto in schiavitù e le sue sacre mani, per impedirlo sicuramente di seguire la Santa Messa, furono del tutto distrutte. Pezzi essenziali mancavano. Però ha potuto ritornare in Francia e ha chiesto al Papa stesso la possibilità di celebrare senza mani vere. E il Santo Padre ha capito il serio della domanda e ha reso possibile contro il diritto canonico questa eccezione. E lui ha celebrato di nuovo come se fosse la prima messa sua, di nuovo dopo un anno, i santi misteri. E poi ha chiesto la possibilità di tornare al suo paese di missione, arrivando dopo poco tempo, sorpreso di nuovo, e fu a maniera loro martirizzato in una maniera grotesca e gli altri ugualmente torturati fino alla morte lasciando una lezione per noi se loro hanno capito bisogna anche noi capis capisca che il rischio non è poca cosa il demonio odia la Chiesa, odia i sacramenti e fa tutto per impedire la loro celebrazione. E un mezzo potente che ha oggi è di far lasciare il sacerdozio. Lo vediamo dappertutto, mentre questi volentieri accettavano la croce in tutta la sua atrocità per dare la grazia agli uomini a rischio. Glam,